Très heureux de vous retrouver dans la minute de la mer Mitraille pour faire aujourd'hui cette cuisse de dinde en cocotte. Un beau morceau, 450 à 500 grammes, que vous ferez couper en deux par votre boucher. À la maison avec un couteau, une belle lame hein, qui coupe bien, vous glissez celle-ci dans la jointure de la cuisse de dinde. Vous en faites ensuite le tour pour obtenir donc ces deux beaux morceaux. Je vous invite aussi également à demander à votre boucher de la poitrine fumée. Elle est belle, elle est généreuse, une tranche d'environ 2 cm d'épaisseur. Vous en prendrez environ 150 grammes pour faire ensuite des petits lardons qui vont venir tout à l'heure dans la cuisson de notre recette. Vous devriez vous régaler. À la saison, deux belles tomates. En hiver, vous prendrez une boîte de concentré, deux oignons jaunes, deux feuilles de laurier, un petit bouquet de thym, trois gousses d'ail, sans oublier bien sûr de l'huile d'olive, du sel, du poivre du moulin, et puis pour apporter un petit peu de sucré et un petit peu de goût, de la couleur aussi, trois carottes des sables. Cette recette commence déjà par chanter. Écoutez ces morceaux de dinde qui sont en train de rissoler, de dorer tout doucement. C'est la première étape de la recette. Vous allez bien les faire dorer de chaque côté dans une huile d'olive bien chaude. Alors une fois la viande bien dorée, j'ai ajouté les oignons coupés grossièrement en rondelles et puis l'ail que vous aurez au préalable aplati à la main. Et puis maintenant, on va laisser chanter tout doucement, on va laisser fondre et confire légèrement nos oignons. Ça sent vraiment très très bon, j'aime autant vous le dire. Nous allons ajouter tout de suite les lardons. Ils sont bien beaux, ils sont généreux et ça, ça va nous donner un goût de fumée qui va être assez exceptionnel dans la recette. Et sans attendre, nous allons ajouter tout de suite nos carottes que nous avons tout à l'heure coupées en rondelles après les avoir bien évidemment lavées et bien épluchées. En fait, ça aura un petit peu de couleur aussi dans l'assiette tout à l'heure, lorsque nous dresserons les assiettes, et ce ne sera absolument pas désagréable. À ce stade de la recette, je vais laisser de nouveau fondre un petit peu ces lardons et laisser colorer légèrement les carottes, après quoi je donnerai un petit coup de mouvette pour remuer l'ensemble, attention, sans abîmer trop la viande. Alors quelques minutes ont passé, vous le voyez, les carottes se sont bien mélangées à nos oignons. Nos petits lardons ont commencé à bien cuire, à bien fondre, ils ont blanchi. Notre viande de dinde est toujours là très très belle, il est temps maintenant d'ajouter les tomates. Alors les tomates que vous avez coupées en quartier, vous les aurez coupées chacune en 8, selon la grosseur bien évidemment de votre tomate. Voilà, vous répartissez bien, ça va amener un petit peu de jus supplémentaire et à la cuisson surtout, ça mènera un petit peu de couleur. Tout de suite, je vais mettre les deux feuilles de laurier, sans oublier quelques branches de thym frais, bien du jardin d'ailleurs. Allez, on est généreux, on va tout mettre. Et puis un soupçon, mais vraiment un soupçon de gros sel ou de fleur de sel. Ne pas oublier que les lardons sont déjà salés puisqu'ils sont fumés. Enfin, moi j'aime bien. Alors on va donner un bon tour de poivre du moulin. Même si vous pourrez bien évidemment en redonner un tour tout à l'heure au moment de servir, c'est vrai que le poivre dégage beaucoup plus de goût une fois que les aliments sont cuits lorsque vous le mettez dessus. On ne va pas oublier maintenant de mettre quand même l'équivalent d'un bon verre d'eau par-dessus tout ça. Voilà. Et puis là, nous allons bien veiller à ce que tous les aliments, tous les ingrédients trempent bien dans l'eau. Le laurier, le thym, la viande. Bon, ce n'est pas nécessaire que tout soit recouvert. Par contre, il est nécessaire maintenant de recouvrir. Voilà, vous mettez le couvercle de votre marmite. Et regardez comme c'est appétissant, il ne vous reste plus qu'à vous régaler de retrouver toutes les recettes de la mer Mitraille sur canalgourmandise.fr Et puis mon petit conseil, c'est aussi celui de la mer Mitraille, ce plat réchauffé le lendemain, c'est encore meilleur